వెల్కమ్ టు నమో తెలంగాణ ప్రధానంగా ఈరోజు మైగ్రేన్ అనే అంశంపైన మాట్లాడబోతున్నాం మైగ్రేన్ ఏ స్థాయిలో ఎవరికి వస్తుంది మైగ్రేన్ అంటే ఏంటి అనే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి సీనియర్ న్యూరో డా న్యూరో ఫిజిషియన్ డాక్టర్ చక్రవాణి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన ఎంతో సేవలు నిజామాబాద్లో అందిస్తున్నారు గత కొన్నేళ్లుగా ఇక్కడ పేదలకు సన్నిహితంగా ఉండి ఆయన ఎన్నో సేవలు చేస్తున్న నేపథ్యం ఆయన అందుకే నమో తెలంగాణ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈరోజు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయబోతుంది ఆ మైగ్రేన్ సంబంధించి ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి జాగ్రత్తలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనే అంశాలు తెలియజేయబోతున్నారు సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం డాక్టర్ చక్ర బి చక్రపాణి వర్కింగ్ యాజ్ ఎ న్యూరో ఫిజిషియన్ ఇన్ నిజాంబాద్ నిజాంబాద్లో న్యూరో ఫిజిషియన్గా గత పది సంవత్సరాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను నేను చాలామందికి సేవ చేసి ఉన్నాను అది కాక నేను నూరు నేను నరాల వెన్నుపూస మరియు పిట్స్ జబ్బులకి చూస్తాను ఇంకా నేను నా చదువు వచ్చేసి ఎండి పీడాడిక్స్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో వైద్య నిపుణులను కూడా నేను చిన్నపిల్లల్లో బుద్ధిమాంద్యము మెదుడు ఎదుగుదల ఫిట్స్ వాళ్ళంటివి కూడా చూడగలుగుతారు దట్ ఈజ్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే పీడాడిక్ న్యూరాలజిస్ట్ అంటారు ఐఎమ్ ఎ బోత్ పీడాడిక్ న్యూరాలజిస్ట్ అండ్ అడాక్ న్యూరాలజి న్యూరాలజిస్ట్ ఒక విలేజ్ స్థాయిలో చూస్తే మైగ్రేన్ అనే వ్యవస్థ ఒకటి ఎక్కువ నడుస్తూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరిలో తలనొప్పి సో ఇది ఎందుకు వస్తుంది మైగ్రేన్ అంటే ఏంటి మైగ్రేన్ ఈ మధ్య చాలామంది పిల్లల్లో ఎక్కువ గమనించాను పిల్లలు అనేది కాదు పిల్లలు పెద్దలు స్త్రీలలో కూడా చాలామందికి వస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్గా డైలీ ఒక మినిమం ట్వంటీ పేషెంట్స్ అయితే నాకు మైగ్రేన్ పేషెంట్స్ ఉంటారు మైగ్రేన్ అనేది తెలుగులో ఏమంటారు అంటే పాష తలనొప్పి ఓకే అంటే పాష తలనొప్పి అంటే ఒక సైడ్ వస్తుంది అని అప అపోహన ఉంటుంది చాలామందికి కానీ ఇటు పాష తలనొప్పి ఏం కాదు అంటే కొంతమందికి రెండు సైడ్లు తలనొప్పులు వస్తుంది ఒక సైడు ఒక రోజు కుడి సైడు ఒకసారి ఎడమ సైడ్ వస్తుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆల్టర్నేట్ మైగ్రేన్ కొంతమంది కంటి దగ్గర మాత్రమే కళ్ళు గుంజుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆప్తాల్ ఆప్తాల్మో ప్లీజిక్ మైగ్రేన్ అంటారు ఓకే కొంతమందికి వచ్చేసి బ్యా బ్యాక్ సైడ్ తల బ్యాక్ సైడ్ హెడ్ బాగా గుంజుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే హాస్పిటల్ మైగ్రేన్ అంటారు అంటే మైగ్రేన్ అంటే ఒక సైడ్ వచ్చే తలనొప్పి కాదు ఒక్కొక్కరికి ఒక విధంగా లక్షణాలు ఓకే ఉంటాయి దాన్ని గుర్తుపడచ్చు జబ్బు లక్షణాలను బట్టి సార్ ఏ స్థాయిలో అంటే ఏ టైంలో వీళ్ళకు వస్తుంటుంది అంటే ఏమైనా మైగ్రేన్ సంబంధించి అంటే పిల్లల్లో ఎక్కువ ఉంటుందా లేకపోతే వర్క్ స్టైల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందా ఏ స్థాయిలో వాళ్ళకి వస్తుంటుంది మైగ్రేన్ అనేది ఎక్కువ స్త్రీలలో వస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ పీరియడ్స్ టైంలో ఎక్కువ వస్తుంటుంది ఓకే పీరియడ్స్ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా కంప్లైంట్ వస్తుంది హెడ్ ఏక్ అని వస్తుంది ఎక్కువగా పిల్లల్లో ఎక్కువ వస్తుంది ఈ మధ్య ఏముందంటే పిల్లలు కూడా చాలామంది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఎవరికైనా ఉన్నా పిల్లలు కూడా చాలామంది నా దగ్గర వస్తూ ఉంటారు చాలామంది అది జెనెటిక్ వంశపార్యపరం అంటారు దాన్ని పిల్లలకు కూడా చాలామందికి వస్తుంది కొంతమంది యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా చాలామంది హెడ్ ఎక్తో వస్తారు ఓకే దట్ ఈ దాన్ని ఏమంటారు అంటే లేట్ ఆన్సెట్ మైగ్రేన్ అంటారు అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్లో వచ్చే మైగ్రేన్ అది కొంచెం చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది ఓకే ఎందువల్ల వస్తుంది సార్ మైగ్రేన్ అసలు బేసిక్గా దేనివల్ల వస్తుంది మైగ్రేన్ అంటే మైగ్రేన్ వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఎండకి వెళ్ళినా ఎండకి వెళ్ళినప్పుడు తలనొప్పి రావడము బస్సులో వెళ్ళినప్పుడు తలనొప్పి రావడము ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకున్నప్పుడు తలనొప్పి రావడము నిద్ర లేనప్పుడు తలనొప్పి రావడము ఇలాంటివి ఇంకా వేరే ఫుడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా చాక్లెట్స్ కానీ చీజ్ ఐటమ్స్ కానీ ఏమి కొంతమంది వైన్ తీసుకున్నప్పుడు కొంతమంది చాలామంది తలనొప్పి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు మైగ్రేన్ ఏంటంటే వన్ సైడ్ హెడ్ కానీ బాగా ప్రచారం ఉంటుంది ఇది ఒక వన్ వీక్ కంటిన్యూగా మార్నింగ్ లేయంగానే రావడము ఈవినింగ్ వర్క్ ఉండడము అంటే సన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కొంచెం రావడము తర్వాత ఈ దీనికి రెగ్యులర్ తలనొప్పికి తేడాలు ఏమైనా ఉంటాయా రెగ్యులర్ తలనొప్పి అనేది యూజువలీ కొంతమందికి స్ట్రెస్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంటుంది ఓకే అది మామూలుగా తగ్గిపోతుంది మైగ్రేన్ అనేది మినిమం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దాన్ని ప్రోడామల్ మై ప్రోడామల్ స్టేజ్ అంటారు ఓకే ప్రోడామల్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే తలనొప్పి ఉండి తల తల పట్టేసి ఉండడము వామిటింగ్ చేసేసడం ఉండడము దాన్ని ప్రోడామల్ స్టేజ్ కింద వస్తుంది అది మినిమం ఒక రోజు పడుతుంది తర్వాత ఆర్ స్టేజ్ మైగ్రేన్ వచ్చే ముందు కొంతమంది కళ్ళ ముందర జిగ్జాగ్ జిగ్జాగ్ లైన్ ఇట్లా ఇట్లా వచ్చి పోతూ ఉంటుంది ఏమే దట్ ఈస్ కాల్ ఆర్ఆర్ స్టేజ్ మైగ్రేన్ ఇంకా వస్తుంది నాకు
తర్వాత మైగ్రేన్ అటాక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి సివియర్ వామిటింగ్స్ తల పట్టేసి ఇంకా వామిటింగ్స్ ఎక్కువ అయ్యి డల్గా అయిపోతారు అది మినిమము రెండు రోజుల నుంచి నాలుగు రోజుల వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ మైగ్రేన్ అంటారు తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ డేస్ వరకు డల్గా నిరసించి ఉంటారు దాన్ని పోస్ట్ డ్రోమల్ స్టేజ్ అంటారు ఇది బాలికల్లో అంటే లేడీస్లో కానీ జెంట్స్లో కానీ ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ ఏజ్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ పీరియడ్ మెయిన్గా ఎడ్యుకేషన్ పీరియడ్ ఈ మధ్య నేను ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ నా దగ్గర ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు మెయిన్గా కారణం ఏమంటే ఒత్తిడి ఓకే ఒత్తిడి ఒత్తిడి ఉన్న వాళ్ళకి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఈజ్ యాడెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మైగ్రేన్ ఓకే ఇంకొక స్ట్రెస్సే కాదు సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడము ఏమే వాళ్ళు ఎక్కువ జర్నీ చేయడం తిరగడము అలాంటి లక్షణాలు ఇంకా లేడీస్కి అయితే పీరియడ్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బర్డన్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఎక్కువ తలనొప్పి కంప్లైంట్స్గా ఉంటాయి ఇంకొకటి ఈ మధ్య స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే లైట్ నైట్ మొత్తము సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకొని ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడుకుంటా మార్నింగ్ కల్లా సివియర్ వామిటింగ్ హెడ్డేక్తో నా దగ్గరికి వస్తున్నారు నైట్ కరెక్ట్ టైం పడుకుంటే ఈ మైగ్రేన్ అనేది యూజువలీ రాదు యూజువలీ ఏజ్ పీరియడ్ యూజువలీ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ టు థర్టీ ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్కువ నా దగ్గరికి వస్తున్నారు పిల్లలు అనేది సెల్ ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది అందరు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ సెల్ ఫోన్ అనేది టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ రోగాలకు దారితీస్తుంది మేజర్గా మైగ్రేన్ ఎస్ సార్ వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ మధ్య ఏముంటుంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి పెంచలే పెంచడము అనేది కొంచెం వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏమవుతుంది వాళ్ళ చేతిలో చెల్లి ఇచ్చేసి వదిలేస్తున్నారు ఆ పిల్లోడు వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ బాబు మన లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బాబు నేను డయాగ్నోస్ చేశాను మైగ్రేన్ మీరు ఎలా చెప్తారు మైగ్రేన్ అంటారు వాళ్ళు ఓకే అంటే త తల్లిదండ్రులకి హిస్టరీ ఉంటుంది అప్పుడు బాబు కూడా ఎప్పుడైనా జర్నీ చేసినప్పుడు వామిటింగ్ కార్లో వెళ్ళినప్పుడు వామిటింగ్ చేసినప్పుడు తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు సుస్తు వచ్చి పండుకోవడము ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్కువ నేను అలాంటి పిల్లలకి ఏం చెప్తానంటే ఈ మధ్య పిల్లలు కూడా ఈవెన్ ఎల్కేజీ కూడా వాళ్ళకి స్ట్రెస్ అయిపోతుంది వాళ్ళు కూడా నిద్ర లేదు వర్కింగ్ సరైన ఆటలు లేవు స్పోర్ట్స్ ఆడితే కూడా కొంచెం మైండ్ రిలాక్స్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వకూడదు అని అడ్వైజ్ చేస్తాను జనరల్ మైగ్రేన్ ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే ఇది మైగ్రేన్ హెడ్డేకే అనే ఏదైనా టెస్ట్లు కానీ లేదా ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ మైగ్రేన్ మెయిన్గా క్లినికల్ లక్షణాలు జబ్బు లక్షణాలను బట్టి మైగ్రేన్ డయాగ్నోస్ అయిపోతుంది కానీ కొన్ని జబ్బు కొన్ని జబ్బులు ఏమో ఎలా ఉంటుందంటే ఎలా ఉంటాయంటే మైగ్రేన్ మాదిరి ఉంటుంది అప్పుడు మిస్ డయాగ్నోస్ కాకూడదు అంటే కొంతమంది తలలో గడ్డ ఉన్నా కూడా కొంతమందికి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇది మైగ్రేన్ అని బయట ట్రీట్ చేసుకుని నా దగ్గరకు వస్తారు అప్పుడు స్కాన్ చూస్తే బ్రెయిన్లో గడ్డలు ఉంటాయి ఓకే మైగ్రేన్ ఉన్న వాళ్ళకి అందుకే కంపల్సరీగా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మినిమం కంప్లీట్ బ్లడ్ ఫిక్చర్ కంప్లీట్ బ్లడ్ ఫిక్చర్ ఈఎస్ఆర్ రైజ్ ఉంటుంది కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ కానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్లో కానీ ఈఎస్ఆర్ అనేది రైజ్గా ఉంటుంది అలాంటి వాటికి కంప్లీట్ బ్లడ్ ఫిక్చర్ చేస్తాను ఇంకొకటి సిటీ స్కాన్ అనేది ఎనీ లోపల బ్రెయిన్లో పెథాలజీ గడ్డలు కానీ గ్రాన్లోమా కానీ పురు పురుగు గడ్డలు కానీ చీము గడ్డలు ఇవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మేము సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ చేస్తాం జనరల్గా అంటే ఈ మైగ్రేన్కి సంబంధించి ఐడెంటిఫై చేయడానికి చిన్న టెస్ట్లు ఎంతవరకు అంటే ఒక పేషెంట్ స్తోమత ఎంతవరకు ఉంటుంది జనరల్గా జబ్బు ఈజీగా క్లినికల్ లక్షణాలతోనే జబ్బు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వాళ్ళకి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఖర్చు ఏం కాదు ఓకే బేసిక్గా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ బాగా తీసుకుంటే అదే క్యూర్ అదే జబ్బు నయం అవుతుంది ఓకే అంటే టెస్ట్ పరంగా ఏది చేయించుకుంటే ఐడెంటిఫై అవుతుంది వాళ్ళకి యూజువలీ ఎందుకంటే మైగ్రేన్ ఉన్న ఎట్లా ఉందంటే మైగ్రేన్ రిపీటెడ్ కంప్లైంట్ వాళ్ళు ఏమంటే నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ కంప్లైంట్ తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తారు వాళ్ళు ఏమంటే క్రానిక్ మైగ్రేన్ అంటారు అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఏదైనా పెథాలజీ ఏమైనా ఉందో రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాను జనరల్గా ఈ మైగ్రేన్కి వచ్చే వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుంది సపోజ్ తగ్గింది ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత రిపీటెడ్గా మళ్ళీ రావడం ఆ ఫ్యూచర్ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వాళ్ళకి వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి నేను వాళ్ళకి చెప్తాను యూజువలీ ఇది కంటిన్యూగా జీవితాంతం అనేది ఉంటుంది కానీ సర్టెన్ ఏజ్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత యూజువలీ తగ్గకుండా పోతుంది ఓకే వాళ్ళకి జీవితాంతం అనేది ఉంటుంది రిపీటెడ్ అటాక్స్ వస్తాయి అటాక్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిదని చెప్తాను నేను మినిమం ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ అడ్వైజ్ చేస్తాను సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ
వాళ్ళంటే వాళ్ళకి నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అడ్వైజ్ చేస్తాను మిగతా టైంలో సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ అయిన తర్వాత ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అనేది కరెక్ట్ టైంకి నిద్రపోవడము కరెక్ట్ టైంకి తినడము సెల్ ఫోన్ బంద్ చేయడము యోగా మెడిటేషన్ యోగా మెడిటేషన్ వాకింగ్ చేస్తే మైండ్ రిలాక్స్గా ఉంటుంది మైండ్ రిలాక్స్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా హెడ్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ఐ మీన్ నాకేందంటే దీంట్లో డౌట్ మైగ్రేన్ వచ్చిన తర్వాత సో వాళ్ళ ప్రెజర్లో ఉంటారు ప్రెజర్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా సివియర్ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ రకరకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ వచ్చి ఆ ప్రెజర్లు ఇంకా మైగ్రేన్ పెరుగుతుందా ఏమైనా మైగ్రేన్ వాళ్ళకి స్ట్రెస్లో స్ట్రెస్లో మైగ్రేన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే ఇలాంటి మైగ్రేన్ లక్షణాలు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఎలాంటి జబ్బులు ఉంటాయంటే పీరియడ్స్ సరిగా ఉండకపోవడము లేడీస్లో అయితే ఓకే ఇలాంటి మైగ్రేన్ నా దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేయడం ఏమంటే పీరియడ్స్ సరిగా రాకపోవడం మైగ్రేన్ పేషెంట్ వాళ్ళకి నేను గమనించాను వాళ్ళు నా దగ్గర వచ్చిన పేషెంట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎల్లిగా స్ట్రోక్ వచ్చింది దాన్ని స్ట్రోక్ ఇన్ యంగ్ అంటారు వాళ్ళకి మామూలుగా పక్షవాతం అనేది ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది మైగ్రేన్ పేషెంట్కి నేను చాలామంది చూశాను థర్టీ ఇయర్స్కే స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళు నా దగ్గర చాలామంది అడ్మిట్ అయినారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లో ఉన్నారు ఓకే సో వీళ్ళకి ఏ విధంగా ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్ ఒకవేళ స్ట్రోక్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఏ విధంగా ఉంటాయి లేకపోతే వాళ్ళు ఏ విధంగా కేర్ తీసుకోవాలి మైగ్రేన్ అనేది స్ట్రోక్ అనేది కొంచెము కన్ఫ్యూజింగ్ మ్యాటర్ ఓకే మైగ్రేన్ ఉన్నప్పుడు ఒక సైడ్ బాడీ మొత్తం మొద్దుబారినట్టు ఉంటుంది ఓకే మైగ్రేన్ నా దగ్గర వచ్చినప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ వస్తారు సార్ ఒక సైడ్ మొత్తం మొద్దుబారుతుంది చేయి కాలు అంటారు ఓకే అది స్ట్రోక్ అయినా ఉండొచ్చు ఓకే అంటే స్ట్రోక్ అంటే పక్షవాతం వచ్చే లక్షణాలు అయినా ఉండొచ్చు మైగ్రేన్ లో సెన్సరీ సిమ్టమ్ అంటారు దట్ ఈస్ కాల్ ఆరా అంటారు ఒక సైడ్ పారాస్థీస్ అనేది ఆరా అంటారు ఒక సిమ్టమ్ ఆఫ్ మైగ్రేన్ అది అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఆ టైంలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి రూల్ అవుట్ చేసుకుంటా ఆ టైంలో ఏమైనా బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్ ఉందంటే యూ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ స్ట్రోక్ అదర్వైజ్ నేను మెడికేషన్ అడ్వైజ్ చేసి పంపిస్తాను ఫైనల్ గా సార్ అంటే ఈ మైగ్రేన్ కానీ రకరకాలుగా వచ్చే ఈ ఇష్యూస్ పైన వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏమేమి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి డైట్ అనేది వాళ్ళకి పొద్దున ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచినట్టునే వాకింగ్ చేయడము కొంచెం యోగా క్లాసెస్కి వెళ్ళమని చెప్తాను మెడిటేషన్ చేయమని చెప్తాను ఇవి కూడా ఇవి చేయడానికి కూడా టైం లేకపోతే ఏం చెప్తానంటే మైండ్ రిలాక్స్గా పెట్టుకోండి స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దండి కరెక్ట్ టైంకి తినండి కరెక్ట్ టైంకి నిద్రపోండి ఏమే మూ ఎక్కువ కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చొని దే ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ లైట్ ఫో లైట్ ఫోకస్ నేను కంప్యూటర్ దగ్గర ఎక్కువ కూర్చోవద్దు ఇక నా దగ్గర చాలామంది ఇంజనీర్స్ వస్తారు నేను వాళ్ళకి చెప్తాను సార్ కంటిన్యూ కూర్చోవడం వల్ల నాకు హెడ్డేక్ సివియర్ అవుతుంది చెప్తాను బ్రేక్ తీసుకోండి మధ్య మధ్యలో కంప్యూటర్ జాబ్ చేసినప్పుడు లైట్ ఫోకస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మైగ్రేన్ సివియర్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది నేను కొంచెం కొంచెం బ్రేక్ బ్రేక్ తీసుకొని మీరు వర్క్ చేసుకోండి నైట్ టైం మళ్ళీ మీరు వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంజనీర్స్ అయితే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ పట్టుకుంటున్నారు నేను అది అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏ విధంగా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే మామూలు పిల్లలకి ఎక్కువ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చాక్లెట్స్ తినాలని చాక్లెట్స్ తింటే మైగ్రేన్ చాలా మందికి ఎక్కువ అవుతుంది చాక్లెట్స్ ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను ఇంకొకటి చీజీ ఐటమ్స్ ఇవి పెరుగుతో కానీ వెండతో చేసిన ఐటమ్స్ వల్ల కొంతమందికి మైగ్రేన్ వస్తుంది ఈవెన్ కొంతమంది బిర్యానీ కూడా ఈ మధ్య నేను గమనించాను బిర్యానీ స్మెల్ కూడా అవ్వదు వంట రూమ్లోకి వచ్చేసినా బయటకు వచ్చేసి తలనొప్పి వాంతి అవుతుంది నాకు ఈ స్మెల్ పడట్లేదు అంటారు వాళ్ళని అది అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను ఇంకొకటి పర్ఫ్యూమ్స్ కూడా పడదు కొంతమందికి పర్ఫ్యూమ్స్ కూడా వాళ్ళు పర్ఫ్యూమ్స్ చేసుకొని వస్తుంది రెగ్యులర్గా ఈవెన్ పిల్లలు ఏం మన మన ఏజ్ గ్రూప్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ పర్ఫ్యూమ్ అలవాటు ఉంటుంది నేను స్ట్రాంగ్ పర్ఫ్యూమ్స్ వాడి వాడద్దండి మీకు ఏ పర్ఫ్యూమ్ అవుతుందో మీరు డైల్యూట్ పర్ఫ్యూమ్ తీసుకోండి మీకు ఏది నచ్చుతుందో దాన్ని తీసుకోండి ఏ పర్ఫ్యూమ్ వేసుకున్నప్పుడు తలనొప్పి వస్తే దాన్ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను ఇంట్లో కూడా మీరు పర్ఫ్యూమ్ది ఏమంటారు రూమ్స్ రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయండి అది మల్లెపూలు వాసన వస్తుంది కొంతమంది మల్లెపూలు వాసన కూడా పడదు ఆ మల్లెపూలు కూడా మీరు ఇంట్లో ఆ స్ప్రే కానీ అవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకోండి రూమ్ క్లీన్గా పెట్టుకోండి డల్ డల్గా ఉండాలి రూమ్ మాత్రం డల్గా ఉండాలి డల్గా ఉండి రిలాక్స్గా పడుకుంటే మాత్రం మైగ్రేన్ అనేది మార్నింగ్ కల్లా రాదు నైట్ తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు రూమ్ డల్గా లైట్స్ ఆఫ్ చేసుకొని
కంటి చూపుకు తగ్గినట్టుగా వాడుకుంటే మైగ్రేన్ అనేది రాదు అదే పిల్లల్లో కూడా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మార్చుకుంటే అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్ అలవాట్లు కూడా మార్చుకుంటే మైగ్రేన్ రాదు అనే విధంగా చెప్తున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుందాం